People question, people wonder about the influences I am under. Why I cover up from head to toe so that my physical body doesn't show. My personality and character are more than can be shown with clothes from any store. People think, people assume that we are in a state of gloom. Those Muslim women must be oppressed. Just look at how they are dressed. If only they knew how I feel inside. All their beauty, they also hide. Allah does not burden a soul beyond its capacity. Dito na tayo sa ating uh, pangtapos na episode sa programang ito tungkol po sa divorsyo sa Islam. <clears throat> paghiwalay. paghiwalay. Dito tayo, Ustad, itong tungkol po sa paghiwalay. Mayroon po ba itong mga conditions? Sasabihin lang uh, talak-talak without any conditions okay. or pamamaraan. Uh-huh. Ano pong masabi mo dito, Ustad, tungkol po sa talak? Okay. Uh, meron akong gustong ipahabol dito bago natin sagutin ng tanong dyan uh-huh. na itong talak, itong divorsyo, Mm-hmm. Bago ito mangyari, o di kaya bago abot dito, hahantong si lalaki mm-hmm. sa tinatawag na talak, makikita natin ang batas ng Islam mm-hmm. kung ano ang kanyang ibinibigay ng mga payo sa lalaki. Mm-hmm. Bago niya gagamitin ang tayo hiwalay, mm-hmm. antitalik, mm-hmm. divorce na tayo, wala ka na. Mm-hmm. May mga payo ang batas ng Islam na ibinibigay kay lalaki. Mm-hmm. Babanggitin muna natin para mm-hmm. magiging mm-hmm. malinaw. Unang-una, Kinakailangan sa lalaki na maging mabuti ang kanyang pagkikitungo sa kanyang asawa. Mm-hmm. Kinakailangan magiging mabuti siya sa kanyang pagkikitungo bilang isang husband. Bago maghiwalay. Bago maghiwalay. Mm-hmm. Yung kanyang pag-asawa, pagsasama. O, oh, pagsasama. Pagkitunguhan ng, mas- ng mabuti, ng mainam, upang hindi hantong sa mm-hmm. magiging, uh, ma- magiging mapapasamang kailang pagsasama. Oh. Kapag nangyari, ang babaeng ito, ay hindi pa rin nakuha sa mabuting pamamaraan dahil masama pa rin ng ugali. Mm. So dito darating ang tinatawag na payo at pangangaral. Mm-hmm. Bibigyan niya ng pangaral ang babae na huwag kang ganyan. Mm-hmm. Darling, honey, huwag kang ganyan. Kasi mm-hmm. sa mga ganyang ugali mo, mm-hmm. sa batas ng Islam, sa paningin ng Islam, hindi pwede. Mm-hmm. Ay bibigyan niya ito ng payo. Lumalabas lang, hindi nag-hijab. Oo, papayuan niya. Uh-huh. Papay- huwag muna yung talak. Oh, wala, huwag muna. Papayuan. Oh. papayuan. Nagdamit ng pumuputok oh. ng damit. Oo. Oh. Uh-huh. Pangatlong bagay, kapag hindi pa rin kayang payuan, hindi pa rin nakikinig sa kanyang payo, pangangaral, uh-huh. ang gagawin ng lalaki ay hindi siya tatabi sa kanyang asawa. Uh-huh. Hindi tatabi. Pag hindi sumusunod. Pag hindi sumusunod. Parang boykot, ustad. Hindi tatabi. Hindi, hindi la- magkasama doon sa bahay, pero hindi tatabi. Hindi tatabi. Kasi may mga babaeng masakit sa kanilang hindi matabihan. Uh-huh. May mga babaeng napaka, ano, ibang mas, ma, ma, masyadong ma, ma, mapipil nilang uh, ang sakit nito oh, kapag pa- si lalaki nasa kabilang kwarto. Uh-huh, nasa kabilang kwarto. Uh-huh. Mayroong ganung babae. Uh-huh. Gagamitin ang ganitong uri ng armas kung uh-huh. hindi pa rin siya nakikinig uh-huh. sa kanyang payo. Uh-huh. Hindi siya sisiping sa kanya, hindi tatabi sa kanya. Uh-huh. Pag hindi pa rin kaya, dahil mapagpataas pa rin, uh-huh. sa ganitong punto, pwedeng paluhin ni lalaki si babae. Uh-huh. Paluin. Paluin. Uh-huh. Pero ano bang uri ng palo ito? Yung bang... May may iwan na pa sa si babae? Hindi. Mm. Hindi ka doon. Kasi yung palo, kahit kamay ano, lang, makulaps na. Ang, ang ano lang dito, ang, ano, ang, ang palo ang palo yung sinasabi dito, para lang mabigyan ng yung bang, parang galit na galit mm. ng lalaki. Yung, ang ang mikdar nito, ang, ang uli ng payo nito, eh, parang, alam mo yung ginagamit miso, na miswak? Parang kasi lahaba ng toothbrush. Parang kasing hap, toothbrush. Toothbrush. Pa, pa, ipapalo niya sa kanyang asawa dito lang uh, tatamaan sa hindi ka, mag-iwan ng pasa. Kasi yun ang issue ngayon yung ustad sa mga sinners na uh-huh. pwede palang bugbugin, saktan ang misis. Hindi yun pwede. Hindi pala hindi, hindi yun. tama yun. Ang palo na yun, yun ang, yun ang pinaka, ano, pinaka maximum na uri ng palo. Yung tinatawag yung na miswak. Yung tinatawag na miswak. Yung mga bang, ganitong laki noon. Kasing haba ng ano, Kasing haba ng toothbrush, Tut- toothbrush? ito yung ginagamit na sa atin. Wala mang miswak doon, maraming intindihan. Oh. Gumagamit ng sanga ng bayabas. Oh. Yung sanga ng bayabas, ganun din, ginaganun-ganun. Oh. Yun lang ang gamitin, pag galit na galit na sa lalaki, oh. ipalo sa babae. Oh. Hindi sinabi nga, 
Hindi, saksakin. Paano, dito paano, sa walang ano, walang may iwan na pasa. Walang may iwan na pasa. Walang, walang, hindi sa mukha. Parang dito, simbolik lang ito, Ustad. Simbolik lang, simbolik na, parang na, galit na galit na sila laki. Ano ka ba? Parang Nuka bata pa, ba? Parang, yung bata nga, kung nga, hmm, ginanong, oh, oh, pero hindi yun, na, parang eh, hindi na kalapat, di ba? Pero kung sabi mo, ano ba yung makasakit itong kahinghaba lang na itong miswak, yun ang tinuturo ng Prophet. Yun ang ganun ang pinaka-maximum na uri ng paano. Hindi mo na mapigilan ang sarila mo. Hindi mo na hindi na nakikinig sa iyong payo, hindi na siya, Uh, hmm. ibang matigas pa rin ng ulo dahil hindi ka na hmm. sumisipin sa kanya ganun pa rin ang ginagawa niya pwede mong paluin na ganun hmm. uri ng palo ang importante na sabi doon walang maiwanan na walang pasa walang maiwanan na pasa oh. walang maiwanan na pasa pag hindi pa rin kaya mm-hmm. pinalo mo na mm-hmm. eh, hindi masakit yun eh matigas pa rin ang ulo tatata pa rin tatata pa rin ang bunga nga so anong gagawin meron pang pang limang solusyon ang gagawin ni lalaki mag mag Uh, yung bang magpapadala sa kanyang pamilya mm. yung mga lalaking matitino mm. na mag-uusap pati yung sa kanyang side. Ah, mga side family lalaki, to family na. Family to family. Mag-uusap sila, na, reconciliation. Reconciliation. Oh. Mm-hmm. Itong si babae, marami nang ginagawa ganito. Baka mm. mahiyan yung babae. Hindi dinala ito para maghiwalay. Hindi din para maghiwalay. Kinuha yung Hindi mga para, parents, oh. kamag-anak, ah. para magkasundo. Para magkasundo. Oh. Si lalaki. Si lalaki. Ang maghanap ng paraan. Maghanap ng paraan. Hindi siya maghanap ng paraan para maghiwalay. Hindi, hindi pa. Siya maghanap ng paraan para magkakasundo sila. Oo, oh, para magkakasundo sila. Uh-huh. Banggitin natin ang talata dito. Sinabi uh-huh. ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa banal na Quran, uh-huh. "Wala ti takhafuna min shujahunna, fa'iduhunna, wahjuruhunna fil mabagi, wadribuhunna, fa in ata'nakum fala tabugu alayhin sabila inna Allah kana aliyan kabira. Wa in khiftum shikaka bainihima fab'athu hakama min ahlihi wa hakama min ahla yurida islahi wa fikillahu bainahuma." Ang kahulugan nito at sa kanila na inyong kinatatakutan maging mapagmataas, mga babae, mm. sila ay pangangaralan. Unang bagay, mm. pangangaralan. Pangalawa, sila ay, uh, yung bang, uh, huwag silang sipingan. Mm-hmm. Huwag tatabi sa kanila. Sinabi, mo, sinabi natin, oh. Oh. kapag hindi pa rin makuha, paluin ng walang may iwang bakas. Mm-hmm. Walang may iwang pasa sa kanila. Quran yan, Ustad, hadith. Quran. Quran yan. Quran yan. Quran yan. Kapaluin na walang may iwang bakas. Walang may iwang, ah. Wadribu, uh, wadribu hunna, Darban gayon mo pre. Hindi ito kasama sa uh, balanak ko pero wadribuhon na paluin sila. Uh-huh. Ang uri ng palo na ito na nalinaw sa sunod ni Prophet Muhammad na walang maiiwang bakas. Walang maiiwang na bakas. Walang maiiwang na bakas. Oh. Kapag hindi pa rin, yun, magpapadala ka ng uh, hakaman, yung bang uh, mag-usap, mag-usap sa kanilang sa side ng babae uh-huh. at kayo din sa iyo, na lalaki mag-usap sila upang sila ay magiging magkasundo muli. Uh-huh. Pag hindi pa rin, naubos na yung lima na nabanggit natin, uh-huh. darating ang talak. Uh-huh. Pang-anim ng solusyon ng talak. So ngayon, ang pamamaraan ng talak na sunna, dito tayo sa katanungan natin ngayon kanina, uh-huh. so ang uri ng pamamaraan ng talak na naayon sa sunna ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uh-huh. unang-una itatalak niya sa panahon na yung babae walang regla. Walang ligra. Walang regla. Uh-huh. Kasi Unang-una, minsan ustad na iba lang palang ugali ni babae dahil mayroon parang period ng babae. Hahantay niya muna uh-huh. mawala. So yung hantay muna mawala yun. Uh-huh. Okay. So pag hindi pa rin nawala yung ugali niya, yun, uh-huh. hahantay uh-huh. muna, uh-huh. hiwalay mo siya ng walang regla. Uh-huh. Pangalawang bagay, hindi mo siya sisipingan. Walang, hindi mo siya gagalawin. Oh, hindi mo siya gagalawin. Pangalawang siya gagalawin. kondisyon yun. Pangalawang kondisyon. Pag oh. ginalaw mo, ay walang talak ang nangyari. Oh, dapat baguhin yung talak. Oh, baguhin Kasi hindi, hindi na napas, napapasalob ng sunan ng Propeta Muhammad sa lalaw sa lalaw. Pangatlong bagay, ang bibitiwa mong salitang talak ay isa lang. Isa lang. Hiwalay na tayo. Mm. Hindi, hiwalay na tayo, hiwalay na tayo, hiwalay na Hindi, isa lang. Oh, isa lang. Isa lang. Para hindi mabilang ito, ayon sa ibang opinion ng, ng mga scholar, na magbibilang na tatlo. So, mauubusan ka ng kota sa oh, yung ginagamit may, na may uh, talak. May kota pala, Ustad. Oh, may kota pala, o. Oh. Oh. Hanggang so, pangatlo lang ang talak. Hanggang pangatlo lang. Hindi na pwede. Oh. So, bali tatlong kondisyon. Mm-hmm. Unang-una, walang regla. Mm-hmm. Hindi mo siya ginalaw. Mm-hmm. At saka sa panahon na, o di kaya ang bibit yung mong salita ay isang ano lang. Mm-hmm. Isang beses lang. Uh-huh. So, kapag nangyari dito na hiniwalay mo siya, na siya ay may regla, kinakilangan balikan mo. Mm-hmm. Balikan mo at uh-huh. hantay mo muna na mawala ang kanyang regla. Oh. Kung sa panahon na wala namang siyang regla pero ginalaw mo, kinakailangan balikan mo rin at hahantay mo ang panahon na siya ay magregla, pagkaraan, darating ang panahon mm. na malinis, doon mo siya hiwalayan. Okay. Yes. Lahat nito, ang tanong, bakit? Yung pag magbuntis, Ustad, huwag mong hiwalayan ang buntis. Hindi, pwedeng hiwalayan ang buntis. Walang problema doon. Ah, ah, pwede niyang hiwalayan ang buntis. Pwede niyang hiwalayan ang buntis. Oh. Pero ganun oh. pa rin. Ganun pa rin sa panahon na hindi mo siya ginalaw kasi hindi na magkareglang buntis. Oh, so laki-laki yung tiyan, pwede pa hiwalay ng ustad? Pwede hiwalay, no. Or after panganak na siya? Walang problema doon kahit may ano siya. May, kahit buntis siya, kahit buntis siya pwede pa hiwalay. Pwede, oh. pero, Basta magkakaroon ng dahilan. Oh, magkakaroon pero hindi dahilan. na mag-antay ng ano, tinatawag na ida. 
Wala na, wala na ang edda. edda. Sa panahon na siya yung nanganak na, uh-huh. tapos ng kanyang edda. Ah, tapos ng edda. Pag nanganak Halimbawa, na siya. Sabihin natin ngayon, hiniwalay mo yung asawa uh-huh. ngayong uh, sa araw na ito. Uh-huh. So, hiwalay na kayo. <clears throat> so, kinabukasan, nanganak. Tapos yung kanyang edda. Uh-huh. Hours ng pag-uusapan. Uh-huh. Hours ng pag-uusapan. So, dahil dito, sa mga kondisyon na ito, ang, ha- ang tanong dito, bakit gano'n ang habol? Na- bakit, ano ba ang habol ng Islam doon? Ang habol ng Islam doon, doon sa kanyang pagiging dalisay, hindi nagkaroon ng regla, Mm-hmm. at hindi siya uh, ginalaw ng kanyang asawa mm-hmm. para hindi tatagal ang idda sa babae. Mm-hmm. Hindi magiging tatagal sa kanyang idda at kung tatagal sa babae ang kanyang idda, hindi maganda sa ano ang, sa side ng babae. Ang common ang ibig sabihin ng idda uh, normally ay 3 uh, monthly cycle sa babae. Sa babae. Kung siya hindi tatlo, tatlo, tatlong oh. menstrual cycle, okay? okay? Mm-hmm. Kasi mayroon namang babae na kung minsan ay uh, ang menstruation niya ay isang linggo, mayroon namang 3 days uh-huh. pero tatlong buwan at tatlong cycle niya uh-huh. so yun ang habol doon yung tawag na idda uh-huh. Ida, oh. uh-huh. para hindi tatagal sa babae ang kanyang idda kung uh-huh. hihiwalay mo siya sa mga panahon na ito uh-huh. kaya oo oh, nga pinapahintulutan sa Islam na magkakaroon ng talak o di kaya pinapahintulutan ang pagtatalak ng lalaki sa kanyang asawa sa babae pero meron pa rin pamamaraan uh-huh. na kung ito hindi masusunod uh-huh. kinakailangan balikan, balikan upang sunod, sundin ang payo ng Islam uh-huh. na maghiwalay si lalaki sa kanyang asawa. Within this period, o start nga, ang itinatawag na idda, ang lahat ng responsibilidad, protection, suporta, ay galing pa rin sa lalaki. Galing pa rin sa lalaki. At ah. tandaan, ang babae hindi lalabas sa kanyang tahanan. Ah, hindi lalabas, hindi ustad. Lalabas. Da- oh. Nandoon lang. Nandoon lang. Sa ang hirap kasi na ustad, ano? Oo. Oh. Minsan... Ang lahat doon, ang habol ng Islam, bakit hindi lalabas? Para, para maghi- magkabalikan pa rin. May, may magkabalikan. magkabalikan. So, mali pala yung naghiwalay, oh. tapos doon siya sa kaibang bahay. Doon mali siya yun. nanirahan sa nanay niya. Mali yun. Mali yun. Mali yun. Ba- so, ang idda, hindi valid yun. Uh, ang idda mabibilang, pero yung ginawa nila, mali yun. Mali yun. Ginawa babae, mali yun na oh. naalis siya sa kanilang tahanan oh. at doon, uh, doon sa mag- sa... maninda sa kanilang uh, mga magulang hmm. o di kaya sa kasi naman itang tao. Kinakailan ang babae, ang doon pa rin sa kanilang tahanan, hmm. hindi lalabas upang sa ganun, baka magbagong isip na lalaki hmm. na makikita niya, maabutan ng kanilang asawa na ano, uh, andyan, sa, andyan, andyan sa kanilang tahanan so hmm. babalikan niya. Hmm. At isa pang payo dito na si babae hahabulin niya o di kaya gagawin niya ang mga bagay na makakapag manumbalik ang manumbalik. loob ng kanyang mm-hmm. asawa. So, Anong kanyang gagawin? Magpapaganda siya, uh-huh. magsusuot ng mga nakakaakit uh-huh. na damit uh-huh. upang sa ganun maakit ang kanyang asawa. Uh-huh. Maakit para lang magbalikan para siya. Para lang magbalikan. Uh-huh. Lahat dito uh-huh. hamul ng Islam para magbalikan. Uh-huh. Para magbalikan. Hindi tuloy yung hiwalay. Uh-huh. So, Kaya ang, napaganda ang batas ng so Islam. So ang talang tala ay hindi talaga lang paghiwalay diretso, kundi ito ay bilang hindi. eleksyon o mga pamamaraan sa Islam uh, para yung magkasakit din din magkasakitan sila ustad. Hindi magkasakit. Kasi ako. mayroon naman talagang uh, uh, talak pero ito ay mayroon pag tinatawag na ida. Uh-huh. Hindi gaya ng ibang bansa pag sabi pag perma na uh, divorce na, divorce na. Sa Islam hindi. Hindi, hindi At ganun. Ilang pang perma niyo din kung hindi pa maabot ng tinatawag na ida, uh-huh. hindi maabot sa 3 uh, three cycle sa babae uh-huh. ay invalid po. So pang tapos ustad na. Oh, pang tapos siguro uh, natapos na natin ang uh, mm-hmm. ang kahalagahan ng ano dito, ang tinatawag na divorcio. Mm-hmm. Nasagot na natin ang mga ilang mga katanungan dito. Mm-hmm. At uh, kung meron pa man kayong mga ano, mga katanungan dito o di kaya mga gustong linawin, mm-hmm. maaari kayong magdanong sa amin at sa lahat ng aming makakaya, pwede namin kayong sagutin mm-hmm. ayon sa batas ng Islam na aming uh, nababasa or na itanong sa mga mas nakakaalam sa amin. So, maraming salamat mga kapatid sa inyong panonood, uh, uh, Dr. Muhammad na uh, Another event, uh, asama ko uh, uh, dito. Maraming salamat sa iyong panonood. Sumabaya lang ninyo ay itong programa na ito, uh, talakayan sa Islam. Sa- Assalamualaikum. Rahmatullahi ta'ala. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Panar Community Channel. For more information about our program, Contact us at fcc.filipino at gmail.com.